அன்பு நேயர்களுக்கு அருமை வணக்கம் புத்தரின் வாழ்விலிருந்து எத்தனையோ சம்பவங்கள் ஆனால் அத்தனையும் படிப்பினைகள் அதில் ஒன்றை பார்க்கலாம் புத்தர் ஏன் சிரித்தார் என்பதற்கான ஒரு நிகழ்வு புத்தர் ஒருமுறை கிராமங்கள் வழியாக சென்று கொண்டிருந்தார் ஒரு கிராமத்தில் அவருக்கு ஏகப்பட்ட மரியாதை ஆனால் அதற்கு நேர்மாறாக அடுத்த கிராமத்தில் ஏகப்பட்ட திட்டு வசை மொழிகள் அவமானப்படுத்தல் படுத்துதல்கள் கல்லெறிதல் என அத்தனையும் நடந்தது புத்தரோ அமைதியாய் இருந்தார் அவமானப்படுத்தியவர்களுக்கே அவமானமாகட்டும் என்று அவமானம் ஆனதும் கூட யோ இவ்வளவு திட்டுகின்றோமே சூடு சூரனை கிடையாதா என்று கடைசியில் கேட்டே விட்டார்கள் புத்தர் தன்னுடைய மெல்லிய புன்னகையை அவர்களிடம் காட்டினார் இதற்கு முன்னால் நான் போன ஒரு கிராமத்திலே ஏகப்பட்ட பரிசு பொருட்கள் எனக்கு கொடுத்தார்கள் எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை என்று திருப்பி கொடுத்து விட்டேன் என்று ஆரம்பித்தார் புத்தர் அந்த வசைபாடியவர்கள் எள்ளி நகையாடியவர்கள் இதை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் சொல்வதெல்லாம் இதுதான் இதற்கு முன்பு நான் சென்ற கிராமத்திலே எனக்கு பரிசு பொருட்களை அள்ளி தந்தார்கள் ஆனால் எனக்கு இதை எதுவுமே வேண்டாம் என்று அவர்களிடமே திருப்பி தந்து விட்டேன் இங்கே ஏகப்பட்ட வசை மொழிகளை திரு நீங்கள் தந்திருக்கிறீர்கள் இதையும் நான் கொண்டு போக போவதில்லை இங்கேதான் தந்துவிட்டு போகப் போகிறேன் எனவே என்னை எதுவும் பாதிக்காது என்றாராம் ஒன்றை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் புத்தர் நமக்கு அழகாக ஒரு பாடத்தை சொல்லியிருக்கிறார் நம் மனது முடிவெடுக்காவிட்டால் யாரும் நம்மை காயப்படுத்த முடியாது மீண்டும் சொல்லுகிறேன் நம் மனது முடிவெடுக்காவிட்டால் யாரும் நம்மை காயப்படுத்த முடியாது எனும் உளவியல் உண்மையைத்தான் புத்தர் தனது வாழ்க்கையின் அனுபவம் வாயிலாக விளக்கியிருக்கிறார் எத்தனையோ உளவியலாளர்களெல்லாம் ஆய்வு செய்து எத்தனையோ கருத்துக்களை சமர்ப்பிக்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே புத்தரை போன்று சொன்னவர்கள் இல்லை அவர் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் கவனியங்கள் உங்களுடைய மனது முடிவெடுத்து விட்டால் வெளியிலிருந்து உங்களை யாரும் காயப்படுத்திவிட முடியாது எந்த வசை சொற்களாலும் அதனால் மனதை அதற்கேற்றார் போன்று பக்குவப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றி